നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വെള്ളയിൽ ആവിക്കൽ തോട് ശുചിമുറി പ്ലാന്റിനെതിരെയുള്ള പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രതിഷേധം സംഘർഷഭരിതം പോലീസും സമരക്കാരും ഏറ്റുമുട്ടി രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം വെള്ളയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ നിർത്തിയ സന്തോഷത്തിൽ നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും അപൂർവ വാർത്താ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനത്തിന് ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ തുടക്കം ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ഡി സച്ചിത് തയ്യാറാക്കിയ പ്രീ പ്രൈമറി അക്കാദമിക് മൊഡ്യൂൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റിക്ക് സമർപ്പിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സാജൻ പുതിയോട്ടിലിന്റെ അച്ഛനാണ് എന്റെ പോലീസ് എന്ന് കവിതാ സമാഹാരം പുറത്തിറക്കി ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പദ്ധതിയിലൂടെ സൌജന്യ പഠനത്തിന് അവസരമൊരുക്കുന്നു ഞാൻ അരുണിമ വിജയൻ വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളയിൽ ആവിക്കൽ തോട് ശുചിമുറി മാലിന്യ പ്ലാന്റിനെതിരെയുള്ള പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രതിഷേധം വൻ സംഘർഷാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങി സമരക്കാരും പോലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി കണ്ടാലറിയാവുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു വെള്ളയിൽ ആവിക്കൽ തോട് ശുചിമുറി മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിനെതിരെയുള്ള പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രതിഷേധം വൻ സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങി പ്രതിഷേധക്കാരെ തല്ലിയോടിച്ച പോലീസിനെ പ്രതിഷേധക്കാരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി പോലീസുകാരിൽ ചിലരുടെ പ്രകോപനപരമായ ഇടപെടലുകളാണ് സംഘർഷത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് ആരോപണമുയർന്നു വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുപ്പത് മുതൽ ആറ് വരെ പ്രദേശത്ത് വൻ സംഘർഷാവസ്ഥയായിരുന്നു നിർദ്ദിഷ്ട മലിനജല പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന ആവിക്കൽ തോട് മുതൽ വെള്ളയിൽ ഗവൺമെന്റ് യു സ്കൂൾ വരെയുള്ള ബീച്ച് റോഡിൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ കനത്ത സംഘർഷമായിരുന്നു കണ്ടാലറിയാവുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു വെള്ളയിൽ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ പ്രദേശത്തെ ഇടത് അനുകൂല സംഘടനയായ സെക്കുലർ വോയിസ് സംഘടിപ്പിച്ച ജനസഭയെ തുടർന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രദേശമൊന്നാകെ സംഘർഷം വ്യാപിച്ചത് ഈ ജനസഭയിൽ ജനകീയ സമരസമിതി പ്രവർത്തകരെ പങ്കെടുക്കാൻ പോലീസ് അനുവദിക്കാതിരുന്നതാണ് സംഘർഷത്തിലേക്ക് വഴിവെച്ചത് ആവിക്കൽ തോട് പ്രദേശത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണമായിരുന്നു ജനസഭ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് വെള്ളയിൽ ആവിക്കൽ തോട് പ്രദേശത്തെ ശുചിമുറി മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാനിനെതിരെയുള്ള സമരം ആവശ്യമെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് സംഘർഷ സ്ഥലത്തെത്തിയ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രവീൺ കുമാറും യു ഡി എഫ് ജില്ലാ കൺവീനർ എം എ റസാഖും പറഞ്ഞു ഇതുവരെ സമരസമിതിക്ക് പിന്തുണ മാത്രമാണ് നൽകിയിരുന്നത് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന പ്രദേശവാസികൾക്ക് നേരെ പോലീസ് കാട്ടുന്ന നരനായാട്ട് ഇനിയും കണ്ടു നിൽക്കാനാകില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു പോലീസ് കിരാതമായി വേട്ടയാടുകയാണ് ഇവിടെ ജനസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നു ജനസഭയിലേക്ക് ടോക്കൺ വെച്ച് ആളവ് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ജനസഭയിൽ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് പുറത്തുള്ള വാർഡിൽ നിന്നും ആളുകൾ ജനസഭയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഈ വാർഡിനിൽ പോകുമ്പോൾ അടിച്ചൊതുക്കുന്നു ഇനി ആവേഗത്തോടുള്ള ജനങ്ങൾ തൊട്ട് കളിക്കാൻ യു ഡി എഫ് അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾ ഈ സമരം വേണ്ടി വന്നാൽ ഏറ്റെടുക്കും ശക്തമായ പിന്തുണ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറാണല്ലോ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പറിച്ചു കൂട്ടുമ്പോൾ പോലീസ് നോക്കുന്ന അപ്പോൾ മനഃപൂർവ്വമായി ഇതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെള്ളയിൽ വാർഡിന്റെ കൌൺസിലർ സൌഫിയ അനീഷ് സമരസമിതി പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം പുറത്ത് പ്രതിഷേധിക്കവെയാണ് സ്കൂളിൽ ജനസഭ നടത്തിയത് പ്ലാന്റിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് സംശയമുള്ളവരുമാണ് ജനസഭയിൽ പങ്കെടുത്തതെന്ന് സംഘാടകരായ സെക്കുലർ വോയിസിന്റെ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കോവിഡ് മഹാമാരിക്കൊടുവിൽ രണ്ട് വർഷത്തിനു ശേഷം വെള്ളയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ നിർത്തിയ സന്തോഷത്തിൽ നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും വരുമാനം കുറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനുകളിലെ പ്രവർത്തനം കോവിഡ് കാലത്ത് നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സ്റ്റേഷൻ സംരക്ഷണ സമിതി ഇടപെട്ട് വെള്ളയിൽ സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുകയായിരുന്നു കോവിഡ് കാലത്ത് വരുമാനം കുറഞ്ഞതും യാത്രക്കാർ കുറവായതുമായ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു 
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി പ്രവർത്തനം നിലച്ച സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്നായിരുന്നു വെള്ളയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും ആദ്യമായി വെള്ളയിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ നിർത്തി വെള്ളയിൽ സ്റ്റേഷൻ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംരക്ഷണ സമിതി റെയിൽവേ ഡി ആർ എമ്മിന് പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് സ്റ്റേഷനിൽ വീണ്ടും ട്രെയിൻ എത്തിയത് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും കടമ്പകൾ കുറെ ബാക്കിയായി സംരക്ഷണ സമിതി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുകയും തുടർന്ന് സ്റ്റേഷനും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുകയും സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ട്രെയിനിനു വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് കണ്ണൂർ ഷൊർണൂർ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ വെള്ളയിൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തി ട്രെയിൻ എത്തിയതോടെ ആഹ്ലാദം കൊണ്ട് ആർക്കുവിളികളും മധുര പലഹാരങ്ങളും നൽകി നാട്ടുകാരും ചൊയൂനി മാസ്റ്റർ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളും മറ്റു യാത്രക്കാരും ചേർന്ന് സ്വീകരണം നൽകി എന്നാൽ ട്രെയിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല പടക്കം പൊട്ടുന്നതും ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട യാത്രക്കാർ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നു അവർക്കെല്ലാം കയ്യിൽ മധുരപലഹാരങ്ങൾ നൽകി നാല് ട്രെയിനുകൾക്കാണ് നിലവിലിപ്പോൾ വെള്ളയിൽ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകരുടെ അഷ്ടാന്ത പരിശ്രമ ഫലമാണ് ഇതെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു വൈകാരികമായിട്ട് ഈ വെള്ളയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് എനിക്ക് എന്തായി അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഈ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാർത്തയെന്ന് രാജുവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ നടക്കാതെ പോവുകയാണ് പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി വളരെയധികം സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൈബ്രറിയിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർ എന്നാൽ രണ്ടു വർഷമായി അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഷനിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകളും വൈദ്യുതി ബൾബുകളും വേണ്ട പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു തരാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർ നാല് ട്രെയിനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നാല് ട്രെയിനും കൂടെ കിട്ടണോ ഉടനെ കിട്ടും സാങ്കേതികമായിട്ട് റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ റെയിൽവേ മാനേജർ വളരെയധികം സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് റെയിൽവേ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം ചെയ്യാനുണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം റൺ വേ കൂട്ടാൻ കുറെ ക്രാക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ച് ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും വെള്ളയിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന യാത്രക്കാരും കോഴിക്കോട് ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ സച്ചിൻ തയ്യാറാക്കിയ പ്രീ പ്രൈമറി അക്കാദമിക് മൊഡ്യൂൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റിക്ക് സമർപ്പിച്ചു കുറ്റ്യാടി എം യു പി ടാഗോ സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി കുറ്റ്യാടി എം ഐ യു പി പ്രീ പ്രൈമറി വിഭാഗമായ ടാഗോർ സ്കൂളിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ സച്ചിത് ഡി തയ്യാറാക്കിയതാണ് മാറ്റം കുഞ്ഞുനാളിലെ എന്ന പേരിലുള്ള പഠന പദ്ധതി സന്തോഷ സൂചികയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ ഉൾപ്പെടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ സച്ചിത് ഇത്തരമൊരു പഠന രീതി തയ്യാറാക്കിയത് രണ്ടു വർഷമായി ടാഗോർ സ്കൂളിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തിയിരുന്ന ഈ രീതി സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പ്രീ പ്രൈമറികളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്താലാണ് പി ടി എ കമ്മിറ്റി സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചത് കുറ്റ്യാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒ ടി നഫീസ മോഡ്യൂൾ മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിലിന് കൈമാറി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കേരളത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണെന്നും പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരമാവധി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിന് സന്തോഷമാണുള്ളതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് കുട്ടികളുടെ മാനസികവും വൈജ്ഞാനികവുമായ രംഗത്ത് വലിയ സംഭാവനകൾ അർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ മഹത്തായ ദൗത്യത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തിയ ഡോക്ടറെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ടാഗോർ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മന്ത്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു സ്കൂൾ തല അബാക്കസ് വിജയികളായ നന്മ തബ്ഷീർ നൈഷ ഫാത്തിമ അവ്യുക്ത വിജേഷ് എന്നിവർക്ക് ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എൻ പി സക്കീർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഇ അഷറഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ മേഴ്സി ജോസ് അക്കാഡമിക് ഡയറക്ടർ ജമാൽ കുറ്റ്യാടി എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വിനിഷ ശശി നാസർ തയ്യുള്ളതിൽ എന്നിവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഉജ്ജ്വല ഭാരതം ഉജ്ജ്വല ഭാവി പവർ എറ്റ് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ സമാപിച്ചു ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനായാണ് പരിപാടി നടത്തിയത് കോഴിക്കോട് വൈദ്യുതി ഭവനിൽ ഇതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പരിപാ
സോളാർ റൂഫ് ടോപ്പ് പോർട്ടൽ എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനവും എൻ ടി പി സിയുടെ ഗ്രീൻ എനർജി പദ്ധതികളുടെ സമർപ്പണവും പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നൂറ് വർഷം തികയുന്ന രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഉജ്ജ്വല ഭാരതം ഉജ്ജ്വല ഭാവി പവർ എട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന പേരിൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് വൈദ്യുതി പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മേഖലകളിലെ നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പൊതുജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തെ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ജില്ലകളിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷത്തിനിടെ കൈവരിച്ച പ്രധാന നേട്ടങ്ങളാണ് ഈ പരിപാടികളിലൂടെ എടുത്തു കാണിച്ചത് കോഴിക്കോട് വെള്ളയിൽ കെ എസ് ഇ ബി വൈദ്യുതി ഭവനിലെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഇ എം സി ജില്ലാ നോഡൽ ഓഫീസർ അനീഷ് രാജേന്ദ്രൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിൾ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഷാജി സുധാകരൻ പ്രസരണ വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരായ എസ് ശിവദാസ് പി പി മനോജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് ഉജ്ജ്വല ഭാരതം ഉജ്ജ്വല ഭാവി ആഘോഷങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകളിൽ ഇടവേള big day she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar golden light vaarthagal thodarunu panniyangara police assistant sub inspector sajan pudhiya hotel inde kavitha samaharam porathirakki അച്ഛനാളന്റെ പോലീസ് എന്ന കവിതാ സമാഹാരം കവിയും ഗാന രചയിതാവുമായ പി കെ ഗോപി പ്രകാശനം ചെയ്തു കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയും പന്നിയങ്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുമായ സാജൻ പുതിയോട്ടിലിന്റെ കവിതാ സമാഹാരം കവിയും ഗാന രചയിതാവുമായ പി കെ ഗോപി ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി പ്രകാശനം ചെയ്തു ഫറൂഖ് അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണറും തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ എ എം സിദ്ദിഖ് പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി മനസ്സിൽ നന്മയും കർമ്മത്തിൽ വിശുദ്ധിയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന പോലീസ് സേനയിലുള്ള കലാകാരന്മാരിലാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയെന്ന് കവി പി കെ ഗോപി പറഞ്ഞു പോലീസുകാരനായ സാജന്റെ കവിതകളിൽ ജീവിതമുണ്ടെന്നും പി കെ ഗോപി വ്യക്തമാക്കി കഥാകൃത്തും സാഹിത്യ പബ്ലിക്കേഷൻസ് മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററുമായ സുദീപ് തെക്കേപ്പാട്ട് ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി മുതിർന്ന സാഹിത്യകാരൻ പി കെ പാറക്കടവ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തന്നതില്ല നീ അകത്തൊരു കണ്ണ് ഇവിടെയും എല്ലാം കാണുന്ന മൂന്നാമതൊരു കണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ കവിതകളിലും പറയുന്നത് ചലച്ചിത്ര താരം പി രമാദേവിക്ക് പുസ്തകം നൽകി വേൾഡ് മലയാളി ഓർഗനൈസേഷൻ ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ സുമാ വിജയൻ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു സാഹിത്യ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മാനാഞ്ചിറ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് എഴുത്തുകാരൻ റെജി നളന്ദ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ലിയോ ജോണി പുൽപ്പള്ളി കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി പി പവിത്രൻ കെ പി ജയരാജ് മാസ്റ്റർ ടി സത്യൻ സുഷ വിജയ് സാജൻ പുതിയോട്ടിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കേരള അറബിക് മുൻഷീസ് അസോസിയേഷൻ ഭാഷാ സമര അനുസ്മരണ ദിനം ആചരിച്ചു വിവിധ പരിപാടികൾ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള അറബിക് മുൻഷീസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഭാഷാ സമര അനുസ്മരണ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെ എ എം എ സംസ്ഥാന സമ്മേളന സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരണം എം ഇമാമുദ്ദീൻ മാസ്റ്റർ സ്മരണിക പ്രകാശനം എന്നീ ചടങ്ങുകളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് മനാഞ്ചിറ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്മരണിക പ്രകാശനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു സമുദായങ്ങൾക്കും ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായ സാർവജനീയമായ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാലമാണ് അവിടെ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനും പഠിച്ചവർക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കും മാന്യത ലഭിക്കാനും കേരളത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ ഏറെ സഹായമായിട്ടുണ്ട് അറബി ഭാഷ 
ഒരു വിഷയമായ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് നൂറ് കുട്ടികളെങ്കിലും വേണമെന്നൊരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമം മാറ്റിയത് ഇ എം എസിൻ്റെ സർക്കാരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അറബി ഭാഷയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യവും താല്പര്യവും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം ഈ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന സാർവത്രികമായ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സമന്മാരായി കാണാനും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും പുതുതായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി കൈകോർക്കുന്ന ഒരു സമീപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അറബി ഭാഷയോടുള്ള നിലപാട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് കെ എ എം എ ട്രഷറർ പി പി ഫിറോസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി സിറാജ് മദനി സ്മരണിക പരിചയപ്പെടുത്തി ഷീർഷാദ് എസ് വി കെ എ എം എ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം തമീമുദ്ദീൻ മുനീർ കിളിമാനൂർ അൻവർ പള്ളിക്കൽ എന്നിവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഹോം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പദ്ധതിയായ വിദ്യാചോതിയിലൂടെ സൗജന്യ പഠനത്തിന് അവസരമൊരുക്കുന്നു റോട്ടറി കാലിക്കറ്റ് ഗ്രീൻ സിറ്റി ക്ലബ്ബ് റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ത്രീ ടു സീറോ ഫോർ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് റോട്ടറി കാലിക്കറ്റ് ഗ്രീൻ സിറ്റി ക്ലബ്ബ് റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ത്രീ ടു സീറോ ഫോർ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹോം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പദ്ധതിയായ വിദ്യാചോതിയിലൂടെ മുന്നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനവും നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മറ്റ് ശാഖകളിലും സൗജന്യ പഠനത്തിന് അവസരമൊരുക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട മലപ്പുറം കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ കോളേജുകളിലാണ് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയെന്ന ഹോപ് ട്രസ്റ്റ് മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ എസ് ജയമോഹൻ റോട്ടറി കാലിക്കറ്റ് ഗ്രീൻ സിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി പത്മപ്രഭ എന്നിവർ പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹോപ്പിന്റെ ഇതിലാത്തറുള്ള ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടി നാനൂറോളം കുട്ടികൾക്ക് മുന്നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകളിലായിട്ട് എം ബി എ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നീ ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ ആയിട്ട് മറ്റൊരു നൂറ് കുട്ടികൾക്കും കൂടെ അങ്ങനെ നാനൂറ് കുട്ടികൾക്കുള്ള സൗജന്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണ് ഇന്നത്തെ സ്ഥാനാരോഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥയുള്ള ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് പരിഗണിക്കുക എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ബിരുദ പരീക്ഷകളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് പകർപ്പ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആധാർ പകർപ്പ് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നാല് ഫോട്ടോ എന്നിവ സഹിതം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം തൃശൂരും വടക്കൻ ജില്ലകളിലുമുള്ളവർ ഒമ്പത് ആറ് പൂജ്യം അഞ്ച് മൂന്ന് ഒൻപത് എട്ട് 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 ഒൻപത് എന്ന നമ്പറിലും തെക്കൻ ജില്ലകളിലുള്ളവർ ഏഴ് ഏഴ് മൂന്ന് ആറ് എട്ട് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് രണ്ട് എന്ന നമ്പറിലും ബന്ധപ്പെടുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം big day she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar golden lad vaarthagal todarunu mudirna madhyama photographer mar oppi edutha aburva drishyangalude pradarshanathine kolikode art gallery vediyai senior journalist forum samsthana sammelana thodarubadichu nadathunna photo pradarshanam aarambichu ചരിത്രത്തിന്റെ നാൾ വഴികളിലെ അപൂർവ വാർത്താ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ആരംഭിച്ചു സീനിയർ ജേർണലിസ്റ്റ് ഫോറം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദർശനം നടത്തുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മാധ്യമ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ ഫോട്ടോകൾ പ്രദർശനത്തിലുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇരുചേരികളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഊഷ്മണമായ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന നേതാക്കൾ നാടിനെ വിറപ്പിച്ച ഭൂകമ്പം വെള്ളം നിറയ്ക്കാത്ത ഇടുക്കി ഡാം ബോട്ടോടിക്കുന്ന മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി കടലിൽ കുളിക്കുന്ന മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൊറാർജി ദേശായി മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കാൻ പുറപ്പെടുന്ന ഇ തുടങ്ങി ഇന്നലകളിലെ ഒളിമങ്ങാത്ത ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ അവസരമൊരുക്കുകയാണ് പ്രദർശനം പ്രദർശനം കേരള മീഡിയ അക്കാദമി ചെയർമാൻ ആർ എസ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
സീനിയർ ജേർണലിസ്റ്റ് ഫോറം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഈ മാസം നാല് മുതൽ ആറ് വരെ കോഴിക്കോട്ട് നടക്കും ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി മന്ത്രി കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സീനിയർ ജേർണലിസ്റ്റ് ഫോറം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഈ മാസം നാല് മുതൽ ആറ് വരെ ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു സമ്മേളനം അഞ്ചിന് മന്ത്രി കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഫോട്ടോ പ്രദർശനം ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ആരംഭിച്ചു മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകരുടെയും പത്രസ്ഥാപനങ്ങളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചവരുടെയും പുസ്തകങ്ങളുടെയും കാർട്ടൂൺ പ്രദർശനവും നാല് മുതൽ ആറ് വരെ ടൗൺ ഹാളിൽ ഉണ്ടാകും അഞ്ചാം തീയതി വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് മാധ്യമ സെമിനാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആറിന് പ്രതിനിധി സമ്മേളനവും പന്ത്രണ്ടിന് അനുമോദന സമ്മേളനവും നടത്തുമെന്ന് സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ സി എം കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം ബാലഗോപാലൻ എന്നിവർ പറഞ്ഞു വൈകിട്ട് നാലിനാണ് സമാപന സമ്മേളനം മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ക്ഷേമത്തിന് ജേർണലിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കണമെന്നും ഫോറം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി പ്രതാപചന്ദ്രൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ മാധവൻ എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു വീണ്ടും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മറ്റു ആളുകളും നടത്തിയ സർക്കേഷനിലൂടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആയിരം രൂപ മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് ഇതുവരെ കയ്യിൽ കിട്ടി നോസ്പിറോ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ മിൽമ ന്യൂ ജനറേഷൻ കിയോസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വിമാന യാത്രക്കാർക്കും എയർപോർട്ട് ജീവനക്കാർക്കും മിൽമയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കിയോസ് പ്രവർത്തിക്കും കോഴിക്കോട് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ മിൽമയുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ കിയോസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മിൽമ ചെയർമാൻ കെ എസ് മാണി എയർപോർട്ട് ഡയറക്ടർ ശേഷാദ്രിവാസം സുരേഷ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മലബാർ മിൽമ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പി മുരളി സൈബർ കഫെ സിഇഒ മങ്കേഷ് ജയകുമാർ എയർപോർട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ മാനേജർ രാജേഷ് മിൽമ മലബാർ മേഖലാ യൂണിയൻ ഡയറക്ടർമാരായ അനിത ഉസ്മാൻ ജനറൽ മാനേജർ കെ സി ജെയിംസ് സീനിയർ മാനേജർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു വിമാനയാത്രക്കാർക്കും എയർപോർട്ട് ജീവനക്കാർക്കും മിൽമയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കിയോസ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കും റാഫി നൈറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ സോഷ്യൽ സെന്റർ കാലിക്കറ്റ് സംഗീതാസ്വാദകർക്ക് അവിസ്മരണീയ അനുഭവം പകർന്ന സംഗീത സന്ധ്യക്ക് ടൗൺ ഹാൾ വേദിയായി റാഫി സംഗീതം പെയ്തിറങ്ങി ഇന്ത്യ സോഷ്യൽ സെന്റർ കാലിക്കറ്റ് ആണ് റാഫി നൈറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഗോകുൽദാസ് മാളർ തുളസീധരൻ തൽഹത് അലി ജഷീൻ കാലിക്കറ്റ് അബൂബക്കർ കോട്ടയ്ക്കൽ ബച്ചു കല്ലായി രാധിക റാവു സുനിത കീർത്തി സ്വാതി റാവു പ്രിയ റാവു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് അവിസ്മരണീയമായ ഗാനസന്ധ്യ ഒരുക്കിയത് ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് കോർപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ചെയർമാൻ ജി നാരായണൻകുട്ടി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു എ ആർ ഷെയ്ഖ് കെ ടി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വെള്ളയിൽ ആവിക്കൽ തോട് ശുചിമുറി പ്ലാന്റിനെതിരെയുള്ള പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രതിഷേധം സംഘർഷഭരിതം പോലീസും സമരക്കാരും ഏറ്റുമുട്ടി
രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം വെള്ളയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ നടത്തിയ സന്തോഷത്തിൽ നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും അപൂർവ വാർത്താ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനത്തിന് ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ തുടക്കം ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ഡി സച്ചിത് തയ്യാറാക്കിയ പ്രീ പ്രൈമറി അക്കാദമിക് മൊഡ്യൂൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റിക്ക് സമർപ്പിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സാജൻ പുതിയോട്ടിലിന്റെ അച്ഛനാണ് എന്റെ പോലീസ് എന്ന് കവിതാ സമാഹാരം പുറത്തിറക്കി ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പദ്ധതിയിലൂടെ സൗജന്യ പഠനത്തിന് അവസരമൊരുക്കുന്നു ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം